今天过得好吗？欢迎收听今晚九点半 FM， 我是主播文倩。今天跟大家分享的文章来自微信公众号“樊登读书”，垃圾快乐正在拖垮你。作者：徐小许。生活中，你有没有这样的经历？熬一次夜，通一次宵，虽然当时很快乐，但之后几天的昏沉和疲惫，却让你后悔莫及。跑一次三千米，读一本灰色的书，尽管当下可能很抓狂，但完成后，却总能带来一种前所未有的满足和畅快。看过一个形象的类比。多巴胺带来的兴奋感唾手可得，却稍纵即逝；内啡肽带来的成就感难能可贵，却经久不息。成年人最顶级的自律，就是远离多巴胺，追逐内啡肽。只有不断追求更高层次的乐趣，才会拥有自由笃定的人生。很多人总结，多巴胺产生的快感。就一个字，爽，不需要思考，去享受就完事儿了。想想的确如此，刷完几十秒的短视频，吞下大量高热量的东西，都无需消耗你的任何精力。可是长期满足于这种短暂的渴望及幻想，却会让人产生空虚和挫败感，然后是无尽的恶性循环。日本有位游戏成瘾者叫龙泽全一，他玩游戏几近疯狂，曾经一天二十多个小时不吃不喝不睡。他的住所一片混乱，垃圾堆积成山。在家里蹲了近十年，一直到二十七岁，最美好的青春就这样被一点点荒废。低级的欲望最可怕之处。就在于它会逐渐麻痹着人的神经，消磨着人的斗志，让人沦为对生活毫无还手之力的囚徒。日常生活里类似的情景并不鲜见，明明想要早睡，却沉迷于短视频、肥皂剧，几个小时根本停不下来；明明想要健康，却总控制不住胡吃海喝，到头来肠胃不堪重负。熬夜之后的后悔，暴食之后的愧疚，让你自怨自艾，继而自暴自弃。曾看过一个著名的实验，名叫“老鼠也疯狂”。一只老鼠被连上了一个电极，当它按下按钮，就有微小的电流通过电极刺激它的大脑。原以为老鼠被电之后会迅速躲开，想不到它不但没有逃跑，反而越来越兴奋。连续十二个小时疯狂地按了七千次按钮，直到最后立即而死。原来，电极刺激到的大脑区域是快感中枢，这里一旦被刺激，会产生多巴胺，让人兴奋。这就是多巴胺的快感陷阱，它就像精神鸦片一样，让人行为上上瘾。然而，快乐的阈值是不断增加的，当同样的行为被反复重复后。大脑就会产生耐受性，需要有更强烈的刺激才能激发出快感。那种对快乐的饥渴，就像在沙漠中寻找绿洲，到头来徒劳无果，反倒让自己更加枯竭。正如有句话讲的：“欲望永无止境，满足一个就会冒出另一个，让人一步步走向前途未卜的未来，最终成王败寇。”低级的趣味只会在不知不觉中偷走我们的时光，拖垮我们的人生。作家李思源讲过一段话，感慨很深：人在什么时刻会意识到自律的好处？大概不是在寒冷的冬天，也要逼着自己五点起床时；不是在感到疲惫，依旧要锻炼身体时；而是当你发现自己的身体越来越好。工作越来越有成，生活越来越丰富有趣，就会感到无比的欣慰
。对于追求多巴胺的人而言，轻松是暂时的，但痛苦却是长久；而对于追求内啡肽的人来说，过程是痛苦的，但结果却往往是美好的。内啡肽带来的快乐，类似于品了一口苦茶，慢慢回甘。随着目标不断实现，让人越来越有获得感。网友宁心曾分享过自己这些年保持的习惯，看上去很繁琐，却让他乐在其中。每天早上化个精致的妆，用半个小时看一张心理学。早饭、午饭保持七分饱，平时不吃零食。下班后运动一小时，抽空再做个拉伸。这些习惯刚开始总是很难坚持，但随着他一点点的坚持，现在做起来却毫不费力。事实上，内啡肽也被称为快乐激素或者年轻激素，它会让人获得沉浸式的快感，得到彻底的放松，让人不再回避痛苦，而是主动去赢得生活的掌控权。在宾夕法尼亚的一个小山村里。有位马夫，刚开始他在钢铁工厂做工，他从不妄想一步登天，而是每天勤勤恳恳、踏踏实实，时刻关心自己跟过去相比是否更有进步。他以最优秀的同事作为目标，竭尽所能的拼命工作。就这样， 3 0岁时，他成了卡内基钢铁公司的总经理。三十九岁时出任全美钢铁公司的总经理，他就是美国知名企业家查尔斯·齐瓦伯。真正的快乐，都穿着自律的外衣，需要汗水的浇灌，需要无数日夜的努力，需要坚持不懈的毅力。所谓幸运者，不过是懂得把追求转化为自驱力。当别人觥筹交错时，你一个人挥汗如雨；当别人酣睡淋漓时，你一个人挑灯夜读；当别人无所事事时，你一个人默默耕耘。就像有句话讲的：“真正的幸福，不是狂欢后的落寞，而是努力过后满满的充实感和成就感。”选择一条难走的路。刚开始步履维艰，但后边会畅通无阻。人生最好自律，就是学会延迟满足，去拥抱高级的、恒久的快乐。乔布斯说，在生命最初的三十年中，你养成习惯；在生命最后的三十年中，你的习惯决定了你。他从不让自己的孩子使用 iPad。而是送他们去私立学校学习饲养动物、种花以及打理家务。同样，比尔·盖茨对自己的孩子的要求是： 14岁之前绝不允许接触手机，不允许玩游戏。你看，越是快乐的缔造者，越是趋利避害，放眼未来。想要得到长久的快乐，就要远离多巴胺的诱惑，追逐内啡肽的愉悦，产生自驱力。科学家认为，大脑是个拥有最强力量的武器。只要你懂得与它合作，它就能帮你获得几乎你想要的一切。那如何有效的跟大脑合作呢？这里分享几点建议：第一，跟大脑对话，调整习惯模式。大脑总想让你轻松愉快，喜欢做简单重复的事。你要给大脑发出指令：我要突破自己。我是一个精力旺盛、执行力很强的人，我能管理好时间和体力。要勇于面对挑战，把熟悉的事变陌生，把陌生的事变熟悉。如果刷手机刷到睁不开眼，就把手机扔得远远的。不敢尝试的事，立即着手去做，让大脑明白，这就是此时此刻必须要做的事。二，设置目标，延迟满足。无论是读书、运动也好，还是工作也罢，列出长远的目标以及近期的任务，不被外界所干扰。通过阶段性的实现，提示自己一切都在有条不紊的进行，刺激大脑释放内啡肽
，让你获得成就感，从而更加努力。三，分割任务，对大脑实施奖励。这里推荐番茄工作法，因为简单易行，就是把一个任务切割成多个，每个时间段设为25分钟， 2 5分钟后进行短暂的休息，再开始下一个任务，以此来分割压力。每四个番茄时间段多休息一会儿，对大脑进行奖励。四，定期冥想，稳定心态，用五到十分钟进行冥想，放空杂念，有助于稳定大脑中的杏仁体，杏仁体的活跃度越低，情绪越稳定。冥想还可以提高大脑左前额叶皮质的活跃度。它能为你提供正面情绪，让你更积极的面对生活。自媒体人崔崔说过一段话，让我深有感触。我们身体里都住着一个小人，他喜欢偷懒，贪恋即刻的快乐。我们不需要责备他，因为有他，我们才懂得休息，懂得享受。只是有时候我们需要把它管理起来，让它远离诱惑，给勤奋和努力让出道来。人这一生想要拥有长久的快乐，就必须养成反本能体质。你的每一次克制，都意味着自己比以前更理智、更强大。低级快乐如璀璨烟花，短炫即散；高级快乐如静水深流。苍生踏歌，没有什么快乐比得上由自己主宰人生来得更痛快；没有什么力量比自律和坚持的力量更强大。点个再看，当你远离多巴胺，追逐内啡肽，相信我，你会感受到脱胎换骨的自由。晚安，好梦。